selamat datang sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification bell Curahan hati pilu anak Soekarno dari Ratna Sari Dewi Sang ayah meninggal di hari pertama mereka bertemu Kisah pilu Soekarno meninggal dunia di hari di mana ia bertemu dengan putrinya Kartika Sari Dewi Soekarno untuk pertama kali Kartika Sari Dewi Soekarno merupakan putri dari pasangan mantan Presiden Indonesia pertama Soekarno dan istrinya Ratna Sari Dewi Soekarno atau Naoponemoto. Pemilik nama asli Karina Kartika Sari Dewi Soekarno ini lahir di Tokyo 11 Maret 1967. Sosok Kartika memang jarang dikenalkan karena ia tumbuh dan dewasa di negeri orang. Dengan kondisi itu, tidak heran bila Kartika tak bisa sering berjumpa dengan ayahnya yang berada di Indonesia. Momen pertemuan Kartika dengan Soekarno pun menjadi hari sedih yang diingat Kartika sepanjang hidupnya. Sebab Soekarno meninggal dunia di hari pertama ia bertemu dengan Kartika. Cerita ini diungkapkan Kartika sendiri melalui halaman Instagramnya. At Kartika Soekarno Foundation Pada 24 Oktober 2019 lalu Kartika mengunggah sebuah potret lama Di foto itu Kartika masih sangat kecil Usianya diperkirakan baru 3 tahun Kartika kecil tengah turun dari pesawat di Ganten oleh sang ibu Dalam caption unggahannya Kartika bercerita bila foto itu diambil saat ia pertama kalinya datang ke Jakarta Kartika dan sang ibu sengaja datang untuk bertemu dengan Soekarno. Hari itu pula menjadi momen pertemuan pertama Kartika dengan Soekarno. Namun kebersamaan ayah dan anak itu ternyata amat singkat. Tidak sampai 24 jam setelah kedatangan Kartika dan ibunya, Bung Karno wafat. June 1970, my first landing in Jakarta to meet my father for the first time. He passed away less than 24 hours. Who I feel for you. You were only three years old when he died. It's awful not to have a father. The painful moment when you meet your father for the first and the last time. Kartika dibesarkan oleh ibunya di Paris, Prancis. Kartika kemudian meneruskan sekolahnya di Swiss. Setelah lulus, dia dan ibunya kembali ke Jepang dan Kartika bekerja sebagai wartawan televisi di Tokyo. Saat ibunya pindah ke Amerika Serikat, Kartika turut serta dan bekerja di Biro Periklanan New York. Selama berada di Amerika Serikat, Kartika juga pernah bekerja di sebuah yayasan swasta. Pengalamannya itu membuat Kartika mendirikan yayasannya sendiri, Kartika Sukarna Foundation. KSF yang bergerak di bidang pendidikan dasar, kebudayaan, dan kesejahteraan ibu anak Indonesia. Kantor pusat yayasan ini berada di Amsterdam, Belanda. Kartika sendiri ternyata melepas masalah jangnya di usia 38 tahun 
dengan menikah seorang hampir bernama Fritz Frederick Seeger. Fritz Frederick Seeger adalah seorang pria kewarganegaraan Belanda yang merupakan presiden dari Citibank Eropa saat itu. Berkat sepak terjangnya di dunia sosial, Karina beberapa kali mendapatkan penghargaan dan gelar kebangsawanan dari sejumlah organisasi. Di tahun 2005, Kartika mendapatkan penghargaan dari HRH Duke of Brancansa atas kerja sosial yang selama ini ia lakukan. Dan di tahun 2008, Karina beserta suaminya bertandang ke Solo untuk mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta. Demikianlah kura-kura 